Na sessão ordinária de terça-feira, dia 12 de abril, o vereador Vespa explicou por que a obra perto do Parque Onofre Quinan está parada. Segundo disse, a empresa abandonou a construção devido à falta de pagamento. É verdade. Na tarde de ontem, uma comissão de moradores, ali daquelas mediações, é, me procuraram e mostrando aí essas dificuldades. É, há dias atrás, eles já tinham me procurado também. Eu fiz um levantamento do, do, do que estava acontecendo ali. E nós sabemos ali que é uma obra caríssima, no caso, a questão da, da canalização do córrego. Ali. A gente fala canalização, mas é colocando aquelas pedras, aqueles murais, em volta ali, é, fazendo aquela proteção no córrego. E nós sabemos que ali é uma obra bastante cara, é uma obra com recurso federal, e nós sabemos aí da situação do país e, logicamente, que esse dinheiro não veio. Então, não tem como a empresa também trabalhar de graça. O problema atinge os moradores do local. O vereador explicou que as pessoas estão sofrendo com a bagunça deixada pela não conclusão da obra. A empresa abandonou ali aquele serviço, já em fase quase terminal, não estava, não está faltando faltando muita coisa, mas o principal, vamos dizer, a, a bagunça, entre aspas, ficou ali. Então, aqueles moradores estão revoltados, estão contrariados ali, porque, é, de uma certa forma, adentrou ali o, o Parque Onof Quinan, os portões estão todos abertos, é, ali era um canteiro de obra, está cheio de resto de, 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 de construções, resto de canos, está aglomerando muita água ali, é, tem vários focos do mosquito da dengue ali dentro, é, tem aquelas casas lá dentro, que nós sabemos que, vamos supor, era fazer a parte do parque, do, dos zeladores, lugar ali de, de, de guardar as ferramentas, nós sabemos que ali está tudo destruído, sem porta, sem janela e tem pessoas, moradores de rua morando ali. Então as pessoas dizem que a insegurança ali de uns dias para cá aumentou bastante, não tem como provar se esse pessoal que está morando lá, é dormindo lá, que está fazendo aí essas demandas de roubo, esse tipo de coisa, mas o que eles querem dizer é que é, no final de semana houve vários assaltos ali, é, pais de famílias, mães chegando em casa, sendo, tendo aí seus celulares é, tomados, carteiras, então eles estão reivindicando, no, como eles já têm consciência que a obra é uma obra é, feita com dinheiro federal e está abandonada, o prefeito não tem culpa nesse sentido, mas o que eles querem da prefeitura é que tenha uma manutenção ali, que seja fechado aqueles portões, que que seja lacrado, aquelas janelas das casas estão abertas, faça uma limpeza geral ali no caso, para poder a paz voltar a reinar. Porque, infelizmente, nós sabemos que aonde é um canteiro de obra e abandona, o mato toma conta. Então, graças a Deus, esse ano choveu muito ali, está um mato muito alto. E assim, então, um desdeixo ali. É, a empresa abandonou e precisa ser cuidado. O vereador pediu aos órgãos responsáveis na prefeitura de Anápolis para fazer a limpeza do local. Nós não estamos reivindicando que o prefeito termine a obra, nós sabemos da dificuldade, mas nós estamos pedindo principalmente aí a nossa Secretaria do Meio Ambiente, na pessoa do César Donizete, tenho certeza que ele vai nos atender, para que possa mandar uma equipe lá, dar uma checada, fazer uma, uma roçagem bem feita, tirar todos os entulhos dali, lacrar aqueles portões, para que possa pelo menos ter uma visibilidade da, da, dos moradores de volta ali, nós sabemos que é uma região central, tem bairro em volta tudo, no caso, para que os moradores pelo menos tenham uma visão do que está acontecendo lá dentro, quem que entrou lá quem que saiu, porque com o mato alto lá, infelizmente, é, não tem visão de nada.